Viewers, one of the best part of a democratic country is the availability of freedom of choice. Not to mention choosing your representative in the political field, and people are fully using this liberty. Hello and welcome to Zoom Digital Media. This is Bom Muba. Viewers, we are here at Dupamoli covering the mass joining come interaction program of Tojer Kadu, official BJP MLA candidate, 36th Nari Koyu Assembly constituency. Viewers, be with us to watch the program. Total join the 29 house vote. Out of 29 house, 150 vote vote. For your GPC, Dorum Rivegam, two among M52, eight votes there. I will remember total house 29 of the total voters 150. Sir, would you like to tell the benefits that you get during uh, by the Honorable MLA Kentorana? ये तो हम छिटा ये में आ जाएंगे, फोन में आ जाएंगे। हमारे माननीय हो केंतोर केंतोरना जी के दो साल के अंदर में, दो साल के अंदर में हमारे गांव में during the summer season इतना तीन गांव में 
डेटा डेपमोली डेपू में इतना फलक रीजन हुआ तो ये तीन गांव का आदमी एमएलए का घर में गया एज एमएलए 36 का हिसाब से उसको अपना दुख भरी कहानी सुना नहीं गया मगर वो तीन गांव को इम्पोर्टेंट नहीं दिया और साथ में उसका बाद में तो दो थाउजेंड ट्वेंटी टू को अच्छा बड़ा साइक्लोन आया साइक्लोन में भी इनको इनवाइट किया मगर वो इनवाइट करने पर भी इनकार कर दिया इसलिए इनका ऊपर मोली उसका ऊपर बहुत नाराज है um, sir, first of all, congratulations. Thank you. Um, sir, will be, sir, um, after becoming officially uh, candidate of BJP party, sir, what does it make you feel? ये नारी कोयु में तो ऑलमोस्ट हंड्रेड परसेंट बीजेपी पार्टी बन गया है और इसमें हम तीन दावेदार था सिटिंग एम और एक सीनियर मोस्ट लीडर कोजुम कोयु साहब और मैं तो पब्लिक का सपोर्ट देख के आ, मुझे टिकट तो मिल गया तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि जो पार्टी ने बीजेपी पार्टी ने जो नारा लगा के रखा है कांग्रेस मुफ्त भारत शायद ये नारी कोयु में हो गया क्योंकि मैं कांग्रेस का ही लीडर बन के यहाँ के पब्लिक को तो मैं तो कहेंगे मेजॉरिटी पब्लिक को मैं मेरा साथ कमान में रखा हुआ था तो उसको लेके मैं बीजेपी में ज्वाइन हो गया था उसको देखते हुए तो बीजेपी का कांग्रेस का जो उम्मीदवार बनना था उसका जगह में मुझे टिकट दे के मैं बीजेपी का उम्मीदवार बन गया तो मैंने ये पार्टी का जो नारा है तो शायद मेरे ऊपर लागू हुआ है सही हुआ है कांग्रेस को हम लोग यहाँ यह कर दिया नकार दिया बीजेपी में आया और बीजेपी का टिकट दिया तो मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ कि पार्टी जो है जो कमिटेड है कमिटमेंट को रखा हुआ है तो इसी के साथ लेके मैं पब्लिक को नारी कोई का पब्लिक को टिकट तो मिल गया तो अपील भी है कि सब नारी कोई अगर ऑलमोस्ट हंड्रेड परसेंट बीजेपी हो गया है तो ऑफिशियल कैंडिडेट मुझे बनाया गया तो उम्मीद करता है पब्लिक सब नारी कोई का पब्लिक मुझे ऐसे तो प्यार करता है तो ये प्यार जो है इलेक्शन का वोटिंग का समय तक बरकरार रहेगा थैंक यू सर बेसिकली इट मेक्स यू फील गुड यस इट मेक्स मी फील गुड सर मेरा तरफ से ये एक सवाल रहेगा जिस तरह से आपको अभी अब तो अभी टिकट डिक्लेयर हो गया अभी आपको टिकट मिल गया सर तो अभी जो है कैंटो इना सर वो भी बहुत ही पुराने बीजेपी के मेम्बर है वो भी तो सर अभी आपका क्या सोच है अभी मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अभी आपको तो टिकट मिल गया अभी आप ऑब्वियसली आप बीजेपी से आप अभी खड़े होंगे आप तो सर इसमें जो है अभी देखा जाए तो अगर कैंटो रीना सर के बारे में अगर हम कहेंगे तो उनको अभी ऑब्वियसली दूसरे टिकट से अभी उनको लड़ना पड़ेगा तो सर वो पुराना बीजेपी होने के नाते तो सर आप कैंटो रीना सर को आप क्या कहेंगे इस विषय में हमें डिटेल में बता दीजिए आप क्या अपील करना चाहेंगे यस मुझे भी पता है कैंटोरिना साहब जो है ओरिजिनल पास्ट टाइम से ही बीजेपी का ही कैंडिडेट बन के बीजेपी एमएलए एल दो टर्म टेन इयर्स बीजेपी एमएलए बन के बैठा है और पब्लिक के प्रति वो सोच विचार जो है वो अच्छा रहा अभी भी बीजेपी के लिए वो सोचता है और उस तरफ कोजुम कोयू भैया भी उनतीस तीस साल से बीजेपी में है तो उन लोग का जो बीजेपी पार्टी को जो प्यार है आज तक बरकरार है और आज तक बीजेपी को छोड़ के दूसरा पार्टी नारी कोई में गठन नहीं हुआ है तो मुझे लगता है कि जो कैंटोरिना सब को भी टिकट अगर नहीं मिला तो भी पार्टी के साथ उसका इतना लगाव है प्यार है वो जरूर जिस उम्मीदवार को जिस कैंडिडेट को टिकट मिल गया है पार्टी का टिकट 
वो जरूर साथ देंगे और क्योंकि वो इतना अच्छा आदमी है पार्टी का डिसिप्लिन मेंटेन करता है तो टिकट तो आज हमको मिला कल को फिर किसी को नेक्स्ट में मिलेगा वो तो चलता रहेगा लेकिन उसका जो पार्टी को जो विश्वास और लगाव है तो मुझे लगता है कि वो कभी बदलेगा नहीं है और हमको लगता है कि वो कभी बीजेपी के चोर के किसी दूसरा जगह में जाके दूसरा पार्टी गतन करके कॉन्टेस शायद वो नहीं करेगा क्योंकि पार्टी के साथ उसका इतिहास में शुरुआत से जब से नौकरी से निकला है लाइफ जो उसका बाद में जितना वो समय लिया है बीजेपी के अंदर में ही वो ये में जिंदगी जिया है और उसको बीजेपी ने उसको जगह भी दिया है दो दो बार एम बनाया है तो मुझे लगता है तो कि वो जरूर बीजेपी को छोड़ के कहीं दूसरा जगह में उठ के कहीं मेरे खिलाफ कॉन्टेस्ट करेगा ऐसा तो मुझे उम्मीद नहीं है क्योंकि वो इंसान का प्रिंसिपल्स को मुझे भी पता है अच्छा आदमी है वो कभी ऐसा नहीं करेगा मेरा उम्मीद है हाँ जरूर मुझे तो पूरा विश्वास है तो हमारे साथ जुड़ेंगे मुझे गाइड करेंगे उसका दो दो तार में जो जो कुछ काम जो अधूरा रह गया है जरूर उसको भी मुझे बताएगा कि दिखाएगा कहाँ पे अधूरा रह गया मैं वो मेरा गाइड बनेगा और स्टूडेंट लाइफ में जब से मैं पढ़ाई कर रहा था मेरा खुद वो टीचर था मुझे पढ़ाया जिंदगी के बारे में बताया और जो शिक्षा के बारे में हमको बताया आज हमको लगता है कि वो पॉलिटिक्स और डेवलपमेंट के बारे में वो भी मेरा टीचर ही बनेगा हमको वो गाइड करेगा मैं मेरा भरपूर मेरा विश्वास है आ, आ, जैसे सर आ, जैसे सिटिंग एम एल ए बीजेपी में है और अभी आप बीजेपी में है तो सर जिस जिस जया में डिप्टी विलेज में जितना डेवलपमेंट ये सिटिंग एम एल ए नहीं कर सके और आज आपका ये लीडरशिप का अंदर में यहाँ में ट्वेंटी नाइन हाउस ज्वाइन किया है और वन सिक्सटी टू हंड्रेड कुछ अंडर लगभग ज्वाइनिंग हुआ है तो सर ये डिप्टी विलेज को आपका तरफ से आप अगर यहाँ का एक विधायक बन के आएगा तो सेंजिंग डिप्टी विलेज में लाने के लिए आपका क्या मैसेज होगा डिप्टी यहाँ का पब्लिक लोग को बहुत अच्छा सवाल है यहाँ पे मैं एज ए होल जनरल जो डेवलपमेंट का जो इश्यू जब का होता है जो सरफेस कम्युनिकेशन रास्ता का जो कंडीशन है थोड़ा उसको ध्यान देने का रह गया है प्लस एजुकेशन का जो सेक्टर में टीचर्स का क्वार्टर्स का स्कूल बिल्डिंग्स का कंडीशंस को इम्प्रूव करने का ओवरहोलिंग करने का रह गया है हेल्थ सेक्टर का जो यहाँ के साफ सेंटर जो है वो सही ढंग से नहीं चल पाया पा रहे तो उसको किस ढंग से पब्लिक का नीड्स को उन लोग सर्विस सार्व करने के लिए इसमें देखने का रह गया है और ओवरऑल में जो यहाँ पे एवोवल जो देखा गया है यहाँ के लोग ये तीन बस्ती डेप्यू डेप्यू मोली देता और न्यू देखा विलेज ये चार बस्ती मैं शुरुआत से ऑब्जर्व कर रहा हूँ यहाँ के लोग हॉर्टिकल्चर में इंटेंसिवली अपने से ध्यान लगा के हॉर्टिकल्चर गार्डन कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि आज तक तो उन लोग गवर्नमेंट से स्कीम अवेल नहीं किया अपना बलबूते में कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि जिस लाइन पे लोग लगाव है कुछ करने के लिए सोच रहे हैं उसको बढ़वा देना जरूरी है तो यहाँ पे इस दिशा में हॉर्टिकल्चर सेक्टर में बहुत प्रमोट करने का है गवर्नमेंट का साथ स्कीम प्रोग्राम्स बहुत है तो मैं तो इसी को इन लोग को दिला के उन लोग जो काम कर रहे हैं उसको फिर और अपग्रेड कराने का सोच रहा हूँ अगर मैं एम बनता है तो फिर एग्रीकल्चर सेक्टर में भी बहुत मेहनती लोग हैं इसमें जरूर ध्यान देने का है प्लस एक तो यहाँ पे एक डेंजर है देपी नदी जो है उसका प्लाद का प्रॉब्लम है तो मैं लास्ट इलेक्शन में भी कांग्रेस का उम्मीदवार की हैसियत में तो मेरा मैनिफेस्टो में भी रखा हुआ था दीपिका जो जो नदी का प्लाट कंट्रोल को इसको मैं तेकअप करेगा प्लस नदी का उस पार खेती है वहाँ तक तो उन लोग खेती के लिए बहुत दूर से घूम के उधर से जाके फिर जाना पड़ता है जो सामार में तो मैं इसमें सीधा वहाँ से आना जाना के लिए अच्छा ला एक हैंगिंग ब्रिज के लिए भी प्रपोजल के लिए मेरा प्रपोजल रखा हुआ था और एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में इंटेंसिवली यहाँ के लोग को मैं प्रमोट करने के लिए मैं 
लास्ट इलेक्शन में भी मेरा मैनिफेस्टो में था और वो चीज़ जो है वो कुछ बदला नहीं है आज भी वो स्टैंड है मैं यही चाहूँगा जैसे सर आज यहाँ में ट्वेंटी नाइन ट्वेंटी नाइन हाउस ज्वाइन किया इसके बारे भी सर आप सीधा जानते हैं इसमें सर कितना आपको सेटिस्फाई हुआ है इसे भी सीधा जानते हैं सर मैं उन लोग का जो वॉलेंट्रेली मेरे साथ जोड़ने के लिए उन लोग को पहले से टिकट मिलने से पहले का बात है ये पहले से उन लोग मेरे साथ जोड़ने के लिए बात हुआ मैं भी उन लोग को रिक्वेस्ट किया उन लोग भी मेरा जो पाँच साल में हार के बैठते हुए भी पब्लिक में मेरा जो कनेक्शन्स है तो उससे देख के उन लोग का उम्मीद जो रह गया कि मुझे आ, ये एम बनने लायक है मुझे उन लोग विश्वास किया और अब बारी है उन लोग का विश्वास को मैं जिंदा रखना um sir we'll start with uh sir um we heard that you have created the constituency 36 nari koyu to sir um as per the creator of this constituency our question will be sir what are you expecting in the future for for the betterment of your constituency when i fought for creation of uh, 36 nari cons- constituency even population ratio was not enough it is only 2000 within 3000 only there are a lot of uh, objection from high up many many i was not minister at that time the ministers mlas they objected it but for the sake of my people i thought the poorest of the poor villagers are in this area from pasiga the district headquarters when we go, go back to our own area we have to remove the old shoes we have to remove our long pant we have to work on bear foot but after uh, when we come to pasigat we modern dress we move around but after crossing the area of pasigat we have to work on bear foot even people are not even hand to mouth that was the my cry during the time so i insisted for separate creation of constituency for development of my people yahi tha mera wo hai is beech mein abhi gradually jitna development hua i'm not fully satisfied in last 30 years uh, 35 years i'm not fully satisfied as the creator as the father of this constituency during the time Uh, there was no leader to support me only i was the lone leader but bless leader bless level leaders they have supported me but no one of the uh, known leaders supported me i was the lone leader to fight for that with the with the strength of my supporter say in anchal level of course they have extended a lot of support to me and i have been to delhi many times even there was a problem for population i have even changed the your uh, manipulated for real changing of your population not the artificial changing or by reality there was a mistake the as, as per census of india your aditako and telam area and the jamji area were not within us so our population is so small so i studied uh, your uh, census of india i discussed then this is the settlement officer did then dc mr jagir singh unse me coordinate kiya kiya dekha it wrongly our population was in third in dasa so it was uh, my approach to them to bring them back even i gone to delhi top of the census authority and i was successful and ultimately some population had increased for which i had a little hope to get the constituency this are the my uh, i have uh, i was lonely fighting for that with support of the my people then i thought my area will be very peaceful is a very uh, small area only 29000 uh, 100 population if i become the mla i can look after them properly i thought it but the i was uh, unfortunately defeated by margin of 6 but only then the mla who uh, defeated me to me to my understanding it was not to my satisfaction so this time after long time 
I chose uh, this Tojin Kadu, one of the intelligent and young men. I wish to fulfill my dream through him. So I have joined with him. And whatever other MLA did not do it, I have the loopholes. I know the loopholes. I know the topography of my people. I know the social, social sentiment of my people. I, I know the attitude of my people. From core of the heart, I suffer from the suffer their feelings. So I know that. So I'll be giving my advice to my junior if he is elected. Now this time I am hope that he should be uncontested because all are BJP. Uh, Kojum is also BJP. Then Kentorina is also BJP. So since BJP has given the ticket to Tojir Kayu, they should not contest it. But being a disciplined BJP, we through him, I am to fulfill my wishes, what I was dreaming to create this constituency. That is my feeling. Um, sir, our, our next question is, sir, uh, would you like to tell specifically the potential that you are seeing in Tojir Kaduji, your reason behind what... Since you said you are supporting him, so would you like to mention some some points where you are seeing the potential in Tojir Kaduji? I believe in pre frankness. She can hide it is beyond my imagination. I have seen a lot of the people playing she can hide. I expect Mr. Tojir Kadu not to play uh, will not play she can hide. He is. He seems to be very straightforward, intelligent, experienced in government administration also. So I look forward to him. If he, he will naturally follow his own principle and he will not avoid the, avoid the citizen. He will embrace all the leaders together and make a policy for Ramle Bango. The, when I have, it is my experience, moment they become the, become MLA, they create the segmentation among the villages and they never touch with the, his subordinate only sitting in the, their bedroom. They make a plan and never asked general feeling. So I have expectation. This young man will ask us, not only me, I'm not the master of all. He's also not master of all. And also I'm not the master of all jokes of trade. I'm not jokes of trade. Let us Join together, let us take uh, uh, consensus together and make a good plan for Ramle Bango. I expect him his, from him, so I am supporting him. Viewers, as you have watched the program, also as we have come to the end of our coverage, keep watching Zoom Digital Media, reporting from Dapamole. This is Bomuba.